ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ നിയാസ് പുൽപ്പാടൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് മുന്നേ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ് കാരണം നിലവിൽ അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാരത്തോൺ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പുതിയൊരു സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചെറിയ റിലാക്സേഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധി പാലിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നിലവിലൊരു പഞ്ചായത്തിൽ പരമാവധി അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് അനുവദിക്കാവുന്ന എണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും ഏകദേശം നാല് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൾമോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരാൾക്ക് അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സോഷ്യൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഗവൺമെൻറ് മാറ്റിയിട്ട് നിലവിൽ നാല് എന്നുള്ളത് അൺലിമിറ്റഡ് എത്ര അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആവാം എന്നാൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ആറ് എന്നായിരുന്നു അതും തന്നെ ഈ നിബന്ധനകൾ എടുത്തു മാറ്റി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ സെൻറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ നിലവിലുള്ള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പതിനേഴ് വർഷത്തോളം അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് പല കാല ബാധ്യതകളും ഇലിറ്ററസിയിൽ തുടങ്ങി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ വന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്ന സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ ചെറിയ ഒരു ഇടിവ് ഉണ്ടാവാനും ഇത് സാധ്യത വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൽ ഈ ഒരു അമൻമെൻസിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ പിന്നെ ഒരു അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിന് മാത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഈ ഗവൺമെൻറ് ജിയോ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സെയിൽ ഒരു സെല്ല് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി പിന്നീട് ചില ആളുകളൊക്കെ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ സംര പുതിയ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്ഷയ സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് തായെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം